അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ക്യാരറ്റും പാലും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആണിത് അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പോൾ ഒരു നാല് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകിയെടുത്ത ക്യാരറ്റാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പൊ ആ നാല് ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തീയെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ട് വരണം അപ്പം ഇതൊരു നാല് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളർ ആണെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ ഒരു കപ്പിൽ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഈ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തീയെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണേ ഇനി ഈ പാലിനകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ പാലിൽ കിടന്ന് ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ പാലങ്ങ് വറ്റിച്ചിട്ടെടുക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് നിളക്കി കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് അതിനകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വെന്തിട്ട് കിട്ടണം അപ്പം ഏകദേശം ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് പാലൊന്ന് വറ്റി വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു അരക്കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിവിടെ ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് പാലൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നിളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഒരുക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇതൊന്ന് ലൂസായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു കട്ടിയാകുന്നതിന് വരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാരയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കാണിത് അപ്പോൾ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം ഇതൊന്ന് കട്ടിയായി വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം
ഇതിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇത് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വന്ന് അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പരുവാവും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇതിവിടെ കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം നമ്മൾ ഏത് പാദത്തിലാണോ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് ആ പാദത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാദത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതുപോലെ തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിക്കിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബദാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിത് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു നട്ട്സ് ഇതുപോലെ ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ നട്ട്സ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഞാനിതിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വന്നോളും അഥവാ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിന് നിങ്ങളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിനാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ബർഫി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂട്ടത്തിൽ ആ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഭവമ